Assessore Brianza, lei si è spesso occupata di frontalieri, eh, ha detto che c'è una buona notizia sul fronte dei trasporti dal 7 di gennaio, perché? Beh, dal 7 di gennaio entra finalmente in funzione la linea di cui spesso abbiamo sentito parlare in modo negativo, però, che è l'Arcisate Stabio, una linea transfrontaliera che collegherà eh, Lugano, Mendrisio, Varese e in futuro anche l'aeroporto di Malpensa e che sarà a servizio dei cittadini, dei turisti, dei pendolari, ma anche e soprattutto dei nostri lavoratori frontalieri. Eh, perché? Perché sicuramente c'è un problema di traffico, c'è un problema di congestionamento, c'è anche un problema ambientale, però è pacifico che con l'attivazione di questa linea ferroviaria si dà una boccata di ossigeno al nostro territorio e poi soprattutto la soddisfazione di vedere finalmente questo cantiere che per tanti troppi anni è stata una piaga aperta per la nostra Valceresio, per i nostri comuni, per il nostro territorio, per i nostri sindaci e per i cittadini, vedere finalmente la fine di questo tunnel e la partenza di questa nuova linea che sarà un beneficio esclusivo per tutti, al di là magari di qualche piccolo intoppo, magari qualche piccolo ritardo, stiamo parlando davvero di una linea transfrontaliera, la prima che si inaugura dopo quasi 100 anni. Varese con la Svizzera e in aggiunta anche Como tornato a essere collegato con la Svizzera. Sì, si crea questo triangolo appunto Lugano, Como e Varese che permetterà in modo comodo, agevole, di fornire un servizio aggiuntivo a tanti. Di sicuro il pensiero va ai frontalieri che hanno la necessità di recarsi in Svizzera ogni giorno, però pensiamo anche ai possibili turisti in visita su queste zone, ai pendolari, ai pendolari che saranno rivolti anche in direzione Milano e perché no anche al flusso di turisti che potranno arrivare con un'altra linea e con un altro mezzo proprio all'aeroporto di Malpensa che si riconferma essere l'hub fondamentale del nord ovest, l'aeroporto non solo di regione Lombardia ma un aeroporto di grande importanza internazionale di riferimento a questo punto anche per il canton Ticino.